你没调厕所呀？在哪儿都是等啊。严副省长到哪儿了？啊，唐处长应该快了，快到了。有四十分钟了吧？四十五分钟了。你就不能催一下严副省长吗？哎呀，唐处长，您稍安勿躁。严副省长特别讨厌别人打电话催他。哦，是这样。恰巧我这个人也特别讨厌等人，准备车。是。哎，唐处长，您别走啊！严副省长能来是个机会，说不定他一高兴，这事儿就拍板定了。是啊。是不是我们等他也会让他很开心啊？机场选址是一个非常严肃的事情，我们按照规定的时间到规定的地点向副省长汇报工作，副省长没来。如果他没有时间，没关系，下一次，好吧。哎，唐处长，您别走啊，唐处长。哎，我说，你真不给老严留面子啊？留什么面子？走，唐处。问题是我们还要求严副省长帮忙呢。他会来找我的。他是组长，听他的吧。严副省长，哦，来，里面请啊，好。省长，今年电视台到咱们高阳举办中秋晚会，多亏领导的支持。听说明星要唱领导的歌，领导可不要拦啊。我呢，跟这个李副部长只是认识而已。我告诉你啊，晚会上绝对不能唱我的歌，谁要安排，我追究谁的责任啊。你也太不民主了吧？你得尊重民意啊，大家都喜欢听你的歌。刘处长，人走了。这什么处长？怎么脾气这么大？为什么不留着他？哎呀，我拦了，可怎么拦都拦不下。省长没留住，人走了。哎，不是要安排听听歌吗？这个唐处长，别看是军区机关下来的，可说话武得很。他不听歌。啊。这一说开会就来电话，薛明政委，什么事他自己不能决定啊？急事儿呗。哎，老薛，你说我这正正要开会呢。啊，龙队长啊，呃，我听别人说，你要提前离开咱们旅了。你听谁说的啊？我现在这不是正执行军区任务呢吗？完事儿我就回去。哼，等你回来啊，说不定咱们旅。就不存在了，哎，我说的可是真的啊，你可得抓点紧。我都跟你说了多少次了，现在我归唐组长领导，人家新官上任，我在人屋檐下不得不低头啊。你说吧，咱们旅现在什么情况？哎，旅长，你嗓子怎么了？又上火了？你废话，他不让我走，我能不上火吗？啊，哎，现在是这样啊，虽然。我和副政委、副旅长费了九牛二虎之力，但是我们旅恐怕是保不住了。前两天，九七五团的团长和政委来看咱们营房了，说咱们的营房和训练设施搞得真不错，就连装甲营的新车库，他们也一块要抢走。前副旅长带着作战训练科的，差点揍他们。你这样，你设个局，把九七五团长、政委都喝死。哎呦，那这事儿啊。还得等你回来不行，你等我回去收拾他们。哎呀，我说龙队长啊，你说这都什么时候了啊？自己的事儿不回来不上心，还帮助别人搞什么战略计划了？你看我，你心可真大。你这样吧，我们负责人在这儿，你让他跟你说啊，让他给你透露点核心机密。
。哎，薛政委，唐卡啊，啊不不，呃，唐处长。哎，行行行行，你别跟我演了，别在这演可怜。你这旅长在我这儿演咳嗽。绝对没有，我绝对没有这意思啊！现在他们把我和龙旅长都快逼疯了。你不就逼着我让他回去吗？我同意，他可以回去，现在就可以走，可以走。哎呀，呃，没有没有没有，我绝对不是这个意思啊！我可不敢随便让龙旅长回来呀、啊。不过，唐处长，我个人认为啊，呃，龙旅长说的话，总有他的道理，对吧？呃，您也知道咱这个军队，一个部队的命运。往往跟部队的主观密切相连，对不对？主观强，部队强，一种部队也能干甲种部队的活。打胜仗、打大仗办大事儿，对吧？我们龙旅长呢，最擅长的，就是创造奇迹，是不是？这次你们俩又搞在一起了，那那我就更放心了，更相信了，是不是？你就别在这吹了，行吗？你把他吹那么高，摔下来得多疼啊！他走不了，我跟老徐啊，我觉得你这不是吹。我真认为，我自己就是个奇迹，而且一个奇迹接一个奇迹。你等着我回去。哎，兄弟们，你们龙旅长代表你们步兵旅啊，参加军区的战备规划任务。你一天打八个电话，像话吗？影响工作这个责任谁负？你别怪我没提醒过你啊。你们龙旅长。这次任务完成的漂亮不漂亮，直接影响到你们步兵旅的未来。不好意思，各位，我们来晚了。啊，还好不到一小时。省长，我先介绍下吧，这是咱们大军区作战部一处唐勘处长。啊，唐处长好。是集团军步兵旅龙潭旅长。啊，你好，你好。战区空军、海军作战处两位处长，省长好，我是军区军教运输部的小范。范处长，经常到我们地方上来检查工作啊，我得谢谢你啊。应该的。这嗓子怎么了？这？呃，龙旅长这些天在忙自己部队的整编问题，嗓子都上火了。呃，鞍马劳顿，辛苦了啊，刘副师长。马上派最好的医生到这儿来，给他们检查一下。哦，没这个必要。有这个必要。好，好，好。好，我再次隆重的介绍一下，这位是我们省政府的严副省长。严副省长同时兼任我们省国防动员委员会的副主任，今天专门抽时间带着我和高阳市的刘副市长，代表省市党委政府领导来看望唐处长等一行勘察组领导们。严副省长一会儿还有个会，先让严副省长给大家讲几句。好好好好，呃，首先呢，我代表。呃，省委代表省政府，对大家的到来表示欢迎。大家亲自实地勘察机场的建设啊，风餐露宿，雷厉风行，非常非常辛苦。呃，《三国志·诸葛亮传》有语云，说是呢，百姓岂敢不担食胡浆？迎将军乎？就是指呢，老百姓用饭菜来犒赏我们的军队。也就说呢，我早就应该设宴欢迎大家了。可是最近呢，省里的事儿多，会儿也多，所以呢，我来迟了，还请大家多多的见谅啊。啊，杨省长能来就好，没有关系。高阳机场被列为部队和国家计划。意义非常大，啊，也是我省人民心中的大喜事、善事。这个项目呢，对国防建设的重要性和必要性，在座诸位肯定比我理解的更深刻，啊，我就不多说了。这个项目，也就这个机场啊
，建成以后将会对周边的人流、物流，它所产生的影响，那是不可估量的。所以呢，我们大家都翘首企足，期盼之切啊！是这次机场选址也给。我们地方政府添了不少麻烦，但是国防战备、交通设施的建设，也是军地共同的责任和义务。只要不太影响民生，我们就很欣慰了。那我就把情况给您汇报一下。好，好，好，好。我去，什么事？啊，啊，刘队长，呃，刚才还有一件事儿忘记说了，你快说，你现在是不是和省里的严副省长在一起啊？你这消息够快的，<笑>那当然了，干侦查出身的嘛，更何况现在又是特殊时期，别白活了，有什么事儿快说，里面开会呢。啊，是这样，刘队长，王副政委呢从军区得到消息，说我们旅八九不离十，要撤了。军区的有关领导私下说，让我们早点做准备，也就是联系一下转业的事情。我不转业，我要当一辈子兵。哎呀，我的旅长啊，我知道你要当一辈子的兵，你当然不转业了，对不对？我们旅撤了，你可以去别的部队。问题是我们呢，所以我们还得早做准备啊。你是想让我帮你们找严副省长？是吧，龙<笑>队长，还是你了解我们呢？呃，是这样，这个严副省长呢，和省里分管军长干部的王副书记特别熟，那关系不一般。呃，我们部队的，呃，这个军长干部有好几个都是托他的路子，安排的都不错。咱们这个王副政委啊，为了见严副省长，那跑的。水平、啊，你给我打住！我告诉你啊。我这个人不善于拉关系，我也最讨厌拉关系。第二，唐侃对这个严副省长非常反感，两个人现在正在会议室里较劲呢。这个时候我找他，只能适得其反。另外，部队你们不能给我带散了，当一天兵就得干好一天，别老提转业，要提打仗。我就不相信，上级忍心裁掉一支随时准备打仗的部队。行了行了，别说了。政委啊，怎么样？我说了吧，打也是白打，说也是白说。另外，高阳直升机场的落成将有效的带动周边地区的经济发展，大概情况就是这样。嗯，好好好好，很好。哎。刚才呢，唐处长讲的非常好啊。部队搞机场建设，作为地方上应该全力支持。唐处长，你们要人有人，要钱有钱，要物有物啊。这个问题呢，可以和刘副处长你们细谈一下。啊好。唐处长，我还想呢。请部队帮地方上解决一点小小的困难。哦，那您讲。好，我想啊，啊，这这个我们研究过啊，我们这个机场的地址啊，能不能往东移一移？这个事呢，集团军跟陆航团的张团长他们都有过了解。哦。我不知道在座的诸位接到上级的命令没有？没有。哦，那我就再进一步的说一说啊。我们想啊，这个机场最好建立在梓阳市周围。梓阳是我省东部经济区中心的城市，优势非常大。呃，你们能不能把这个机场啊，在朱桥和屯乡这两个乡镇当中选一个？这两个乡镇的经济基础可是非常的雄厚
，呃，有关的领导、当地的政府和老百姓，都盼望着呢，盼望着机场能够在他们那儿建。呃，杨副省长，嗯嗯，我有必要把一些情况跟您简单的说一下。嗯，您说，这次甘王机场的这个选址啊，就本着一点，从战争需要出发。嗯，啊，我们集团军、呃，陆航团以及上一级的相关部门，本着科学的、严谨的态度，对周边进行了考察和认证。当然，我们也跟地方政府进行了这个。有效的沟通、对接和协调，最终我们考察的结果，高阳，高阳是最合适的地点，这也符合我们战备的需要，也符合未来战争的需要。当然，杨秘书长，你的意见我们会向上级部门汇报。哼哼，很好很好。哎，我呢希望你们能够帮助我们呼吁呼吁，好啊。还有一点。呃，明天上午的军地协调会，能不能由地方上来主持？不可以。嗯，军事协调会怎么可以让地方的首长来主持？对对对，好，好，好，那那就这样啊啊。好。哎，呃，唐队长。我有一个老朋友，你可能认识，总部的刘卫国副部长，你认识吧？啊，认识，我们的老首长。<笑>不光老首长吧，你们一块儿上过前线，打过仗，<笑>确实很熟。但是他可管不到这个地方。这个人可是通天呐！啊，他上通天，下通地。我通联合国，<笑>你听他吹吧。我跟你讲啊，呃，他跟当地的首长关系熟得很呐、啊。啊，好，再见。再见，再见。哎，再见，再见。李方主任，再见。哎，好好好，好，啊，就这样。哎，好好。好那那我们该怎么办了？听天由命，等呗。不行，龙队长说的对，等一天不如干一天，当一天兵就要干好一天。田副队长，马上通知营以上的干部，不，连以上的干部，我要做动员，战前动员。战前？什什么战前？什么战前？你不明白吗？就是要打仗了。我们现在的工作，就要拿出打仗的劲头。龙队长说的太对了，我就不相信上级能忍心裁掉一支随时准备打仗的部队。田副队长，马上安排。是，政委。不好意思啊，我们来晚了，赶快给领导看一下。哦，快快快！哎，首长，我给你看一下吧。没有那么严重，听着声音挺严重的，该去住院。住院住住院住神经科，别听他，住什么院呢？吃点药啊，最多是打个吊瓶，有完事儿。嗯，好，谢谢啊。来来，你干什么？起来，一会儿回血了。你站好站，我去拿个架子。不用不用不用，他举着就行。大叔，我帮你举着。不用，你不够高。你说说。来来，我们继续讨论。好，杨，那个事情很复杂啊。人家市委陈书记根本就不照面，可能是心里有数吧。我看老严倒是很上心，他很关键，说话一点都不客气。处长，我真没想到你觉得觉得这么干脆。我来吧。好，谢谢啊。好，有事就给我打电话。我们的人为言轻，对吧？但我们代表的是战区，甚至是军委，来搞我们这次战略输送归瓜的
，我们既是考察小组，又是战区未来作战战略机动方案制作小组，我们责任很大呀。如果连这一点压力都顶不住，连这一点歪风邪气我们都顶不住，那就是犯罪。这是要上军事法庭的，处长。现在像你这么有骨气的干部不多呀。战区，集团军机关，有些干部。见了上级领导，一句硬气的话都不敢说。哎，张团长，你可别一概而论，我们这是为工作。就是这样，包括你樊处长，说话一点不硬气，我不喜欢这样。团长说的对，该硬就要硬起来。让我一个小处长，去跟人家副省长硬？你们都听见了，严副省长是唐处和龙女老领导的铁哥们儿，咱们啥硬？人家不知道什么时候削咱们一下。那就够咱们使的喽，严副省长瞎吹。见了高驰他就爬，他说这是别副部长，人家认识他吗？我觉得这样的领导真的是不称职，整个就是胡闹。这是关乎到我们未来战争的一个军用机场，啊，招呼都不打，说把地址改一下就要改一下，还要主持我们的军事会议，他疯了吧？他以为他是谁呀、啊？一个机场随随便便能挪一百多公里，那未来打起仗来怎么办？我们这一个机场开了这个口子，那是不是所有的机场、公路、码头都可以这么干？这仗还怎么打？这样的领导太不像话了。哎呀，问题是你刚才的反应也太快了，你根本就没动脑子。恰恰是我动了脑子才反应这么快的，就是要迅雷不及掩耳嘛。你说我二呗？说的太对了，啊！我不是这意思，就这意思。唐<笑>叔，你看这个事儿，要不要向戚副司令员汇报一下？呃，我不用了，首长很忙。如果什么事儿都跟首长汇报的话，那还要我们干什么呀？啊？<笑>刘主任，哎，哎，今天的会开的很好。啊，真的很好，刘主任的发言也很精彩，很给力，嗯，听得出来是做了工作的。好，好，好，哎，我跟你讲啊，呃，紫阳建机场的事儿啊，你还得跟上面去沟通沟通，啊，去做做工作。对，我呢，在家乡父老面前是拍着胸脯的。是啊，如果见不成，你说我这副省长的面子往哪儿搁呢？哎嘿嘿，对对对，哎，我跟你讲啊，事成以后，我一定重谢、啊，就是就是，一定重谢，不是开玩笑啊。嘿嘿嘿，好，好，好，哎，再见啊，哎，谢谢了啊，哎哎哎哎，好好好。哎，小杨啊。哎，你呢？跟王大再去去一趟啊，去单独找一找那个唐处长。我跟你们讲啊，上面的首长是很给面子，他不就是一个小小的处长吗？哎呀，过去不就是一个七品芝麻官<笑>怎么着，他能挡住我这副省长？啊，好好，你们去吧。哎，该做的工作还是要做到位。好的，省长，您放心、哎，我们这就过去。好，好，走了，好，走吧。哎，好点了吧？进来。哎呦，王处长，龙旅长，你们好，你好，你好，你好，你好。你好，龙旅长，你嗓子怎么样了？要不要再请专家来看一下？好，好，好。啊，来坐。好好好，您休息啊！好好好，坐坐坐坐，唐处长。哎呀，唐处长啊，你们部队的领导干工作真是拼啊，到现在还在讨论呢啊！哎，这都是我们应该做的，不值得夸耀。<笑>唐处，呃，杨秘书长他们给咱们送来了一车礼物，多少？一车。这是严副省长的一点心意，请部队的各位首长一定收下。这绝对不可以，退回去。是，这不可以。长。我们和部队的很多领导也打过交道，严副省长的这一点心意，请您务必收下。呃，我想起毛主席的一段话，叫“加强纪律性，革命无不胜
，所以我不能违反纪律，不可以。<笑>您看，把毛主席的话都搬出来了，看来严副省长的礼物今天我是送不下呀。啊，你们的心意我留下，东西你们拿回去。哎呀，唐处长，你说话不要这么绝情嘛！我们省长和你们军区的领导都很熟的，常来常往，关系都很好。那你们可以把东西送到军区去试一试嘛，在我这儿不可以。哎呦，唐处长，你说话留点余地嘛，是不是？嗯，我们省长的意思是想请几位首长再到紫阳去看一看。呃，不了，今天就这样吧，好吧，我还很忙，我们哪儿都不去。这，这。一个处长有什么了不起？就是，不就是个七品芝麻官吗？是，就是一个处长。真行啊，阿尼。找了你半天，电话也打不通，躲谁呢？没电了，少来。打电话的人太多，躲了吧。说说，说什么？你心根本就不在这儿，天天惦记着跑，说什么呀？呵呵。哎呀，吕丽的事儿啊，确实挺让我闹心的。我这思想有点开小差，这是我的错误，还值得。哎呀，我对于现状是非常无奈呀、啊。你的为人我了解，你是个思维缜密、有大局观的人。有你在，需要我操心的地方还真不多。你看，我为什么一直没说话呀？是因为你一直做的很优秀，真的。我知道你现在的压力大，你做的这些事情，牵扯到很多地方利益、个人利益，找你说情的人一定不少吧？啊，有所谓好言相劝的，就有言语威胁的，对吧？但你作为军人。坚守军人的职责，不辱军人的使命，你就会永远立于不败之地。来，我问你，这么多人打电话，齐司令给你打过电话吗？没有。所以啊，你更应该清楚，你的坚持是对的。我慢你说，我觉得我是在孤军奋战，我一个人的力量实在是太小了。我总担心我的坚持到最后就是徒劳的。屁话！你怎么会是一个人在战斗呢？你，还有我们，我们是代表着战区，我们有军委、有党的支持，我们是在为国防事业做贡献。国防无小事啊，同志，这还用我跟你说吗？这么几天，你终于说几句人话。<笑>我还得办点人事呢。怎么样？比比，比什么？射击呀、啊！射击！我不跟你比，你是这方面的权威，全军比赛你就没打过第二，你拿你的强项来挑战我有意思吗？哎，来吧，同志。哎，不好意思啊，这个也是我的强项。嗯、看那个小蓝牌没有？算了，不敢、啊。来，你看，没有什么权威是不能挑战的。
来机子没有？你好，晒黑了吧？还行吧，有一点。谢谢首长关心。高阳机场这个事儿，你们干得很出色。别管他们，他知道一个直升机单位多少架飞机，多少个保障单位。你们的意见才是最有参考性的啊！谢谢首长鼓励。我早就跟你们说过，军事干部。就得有点二杆子精神。我们都是首长带出来的兵，一定不会给首长丢人。不要怕，天塌不下来。是，我们一定按照首长的要求完成战略输送规划。你放心吧，只有这样，你们搞出来的规划我才放心。黏黏糊糊弄出来的规划一锅粥，打起仗来都不知道能不能用。真有事儿，部队乱成一锅粥，你们就是犯罪。好，明白。你这个文绉绉的处长，骨头很硬啊。首长给的赞誉很高嘛。唐肯，我们是管打仗的。过去一上阵，就要砍掉敌人的脑袋。现在一上阵，首先要打掉他的航母编队和重型作战集群。没那二炮精神不行啊。我们党的老一代革命家之所以能够领导人民取得胜利，最关键的，是两个字儿，那就是较真儿。谢谢首长支持，你们抓紧进行，我等着你们带着成果回来。司令员和政委也要听你们的汇报。是。啊，龙潭啊，龙潭一直不安心工作，老想回部队。我一定转告你对他的批评，首长。你装什么装啊？首长都挂了。首长对我们很满意。黄医生，嗯，我到病房去看一下。啊，你去吧。哎，小李啊，黄医生，哎，看。小冷在忙着呢，好几天没看着你。哎呀，就是呀。哎，小冷，你老公什么时候回来？不知道啊，这走了好长时间了，信也不来。哎呀，说工作保密，算了，不管他。哎，也是，听我们家老陈说呀，你们家唐凯好像得罪哪个领导了，那个领导非常生气啊。如果他要到地方呢，那有他好日子过呢。这又惹祸了，得罪谁了？严副省长。那个领导在关系很多啊，你说说他这个人，满脑子都是训练呀、作战呀、演习呀，其他什么事他都不管，我拿他一点办法都没有。哎，要不让我们家老陈约一下严副省长出来吃顿饭？这样当然好了，可是他这个人你还不知道吗？这种事儿你让他去，他根本不去啊！哎，别叹气了，你们家老唐不会离开部队的，首长都很重用他呢。但愿吧，就像他这样的人啊，离开部队到了地方，不知道会怎么样。算了算了，不管他。了。这次战略输送规划任务，你们完成的很好，向军区首长们的汇报也很出色。唐肯提出的。建立一个立体、快速、全纵深，特别重视垂直和超越的总体构想，以保障作战集群强大的首次突击力、连续突击力和立体打击的能力。司令员和政委很欣赏啊！谢谢首长夸奖。龙旅长他非要走，今天就要走，说马上就要走，怎么这么着急？一天都不能等。首长，多待一天就多遭一天罪。你刚才说什么？呃，我说多待一天就多遭一天罪。你这嗓子不是挺好的吗？这之前都是在演戏。没有没有，前两天嗓子确实出了问题。这这这他知道，我不知道啊。你小子那点鬼心眼，我还不知道。都别站着了，过来坐着。是。处长。他这我都劝了好几天了，也劝不住。我跟他说，基层部队不缺你这么一个旅长，在上级机关，哪怕做一个作战参谋，都能发挥他的才华
。你看，哎，二战之前，艾森豪威尔和这个巴顿都是作战参谋。战争一打起来，艾森豪威尔是盟军司令，巴顿是第三集团军的军长。你看，听到了吧，龙腾？多好的机会，留下来吧。我向军区党委推荐，也可以向总部推荐。不能保证马上给你一个重要的位置，但是可以保证，一定有重要的任务给你干。谢谢首长。第一，感谢首长和兄弟；第二，我必须得回去。<笑>这小子不是一般的官迷啊，哪怕还能当一天的旅长，都舍不得啊。首长，您了解我，我是从基层部队干出来的。我带的兵，不管在家里有多娇气。经过部队严格训练，一个个都变成了不怕苦、不怕死的钢铁战士，在海上训练，一天游一万四千米，不叫苦不叫累。因为我就不叫苦不叫累，我这当旅长的，训练量一点不比他们差，只有超过我，你才能过了我这一关。不瞒您说，我是无比的想念我的旅，想念我那些战士们。我看到您这张地图啊，特别兴奋。咱们祖国的大好河山，都有咱们解放军保卫着，我们时刻警惕着，忠于职守。我觉得，基层部队才是我的阵地。像这样的同志，这放在人堆里都是很难被超越的。那艾森豪威尔啊，巴顿将军啊，都是他们这种高端的人才追赶的目标，啊。你们两个都是我带出来的兵，都是好样的。从你们身上看到我当年的血性，好吧，小鬼子头，回去吧。只要在步兵里待一天，就得把部队给我带好。是。是的，再见。来，问，没有人打我小报告吧？没有，临走了我得提醒你一句啊。好，你啊，智商高，学历高，善于进攻，长于进攻。但我可告诉你，有些人不是你想攻就能攻得下的。你不是最高红斗罗，那我就是变形金刚嘛。斗嘴，我永远斗不过你。哎，我说正经啊，你确实有很多东西值得我学习。就说你对步兵旅的这种情感，就非常执着。我这都是跟毛泽东同志学的。哦，在中国，你必须把毛泽东同志的军事思想吃透，那才行啊。你艾森豪威尔啊，巴顿将军那套，在中国不一定好使。这我不能认同。那咱走着瞧，走着瞧。哎，不过我将来还得好好管着你。你这管就是关心。好。好的，好的，我知道了。好消息来了，什么好消息啊？龙旅长今天就要回来了。啊，旅长要回来了，那我们就有主心骨了。只要龙旅长一回来呀、啊，这一切事儿都好办了。哎，有一点你们两个得记住啊，转业拉关系的事儿，以后可不能再提了，要不然。龙旅长可真的要骂娘了，明白？政委。哎呀，龙旅长，你可算回来了啊！旅长，旅长好。旅长，你这一路劳顿，算你喝杯茶休息了。是啊。哎，龙旅长，你这是怎么了？这见了我们一眼也不发，看得我心里直发毛，好像我犯了多大错误一样。你们就是犯了错误，犯了不可饶恕的错误。哎，老龙，没有调查可没有发言权啊！我们可是按照你的吩咐训练，一天都没放松，怎么就犯错误了？我们犯什么错误了？是啊，旅长，我们可是按你说的啊，等一天不如干一天，当一天兵就要干好一天。政委还专门召集了全旅营以上的干部，啊不，是连以上干部啊，进行了全体的动员，要求全体指战员都要拿出打仗的劲头来搞好训练呢。这，这怎么就
，可不是嘛，局长，我们可都是按照你的要求落实的。你不是说吗？上级怎么忍心会裁掉一支随时准备打仗的部队啊？听了你的话，大家训练工作的热情，那劲头可高了。真做动员了？当然真的。不信你去问问战士们，千真万确，我可是一个字都没贪污。我做证明，我也可以证明。这还差不多。哎，我跟你们讲啊，这咱们这支英雄的部队，有了咱们这四剑客和那些生龙活虎的战士，谁也别想把咱们旅从解放军的序列里抹掉。水先别喝了，上训练场吧，看看那些战士们。<笑>回来了，人呢？谭军医啊，旅长说他忙完旅里的事就回来。哦，行。您看我这箱子把你放在哪儿、呃？不用了，你就放那儿吧，我自己来就行。呃，你回去跟旅长说一声，呃，让他今天晚上务必回来吃饭啊。是。没事，进军装好找吧？好找啊，那不是在屋里大雷柜里吗？啊，明天你把他找出来，给我运一运，我上你弟弟那儿照张相。这，哎，这不年不节的，照什么相啊？万一我得跟我的军装留个合影啊！不可能，怎么可能呢？你以前不是跟政委他们都说过吗？上级不可能把一个时刻准备着打仗的部队给撤掉啊！你们旅绝对不可能从解放军的序列被裁掉的。那都是我给别人鼓劲儿的话。中国人民解放军序列里。哪支部队不是随时为了准备打仗呢？怎么能撤别人就不能撤我？我是谁啊？你是龙潭，你就是个当兵的料。去找唐凯，去找戚副司令，找他们，你求求他们，让他们给你调动个单位，调到别的旅去。你到别的旅一样能干好，你必须得留在部队里。龙潭，说的容易。那全旅四五千人，我是旅长，我都当了逃兵，那这支英雄的部队真就没有了。龙潭，那你不能泄气啊，是吧？你，你还得振作点
，你是个创造奇迹的人。真的，你是个创造奇迹的人，我相信肯定有奇迹发生。还会有奇迹吗？你在前线的时候就创造过奇迹，所以奇迹一定会发生。团所在的步兵旅，在旅长龙潭的带领下，时时想着打仗，以打胜仗的标准强化训练，训练成绩十分突出。这个步兵旅和特种兵比武，竟然大获全胜，拿了一个又一个奖杯。由于部队出色的表现，龙潭的步兵旅与其他单位合编为零七集团军。新型机械化步兵，龙潭也一步一个台阶，升为集团军参谋长，带上了一名职业军人，梦寐以求的将星。你马上到火车站，到了以后给我打电话啊！哎，好，就这样。好，我知道了。军营，有情况及时报告啊！通知外训部队，密切关注后续地震情况，随时做好一切准备。是，把电视打开。是。是猛虎师吗？我是集团军作战值班室，首长命令你们做好一切准备。据中国国家地震台网的设定，北京时间的今天十四点二十八分，四川省阿坝藏族羌族自治州的汶川县发生了七点八级地震。好的，好的，你给我联系一下郑州火车站，好吧？哎，就这样。喂，哎，参谋长，请讲。唐副部长，向你报告一下。我集团军在中原地域训练演习的外训部队已经赶到了地震，把这个情况已经用电话报告给了集团军作战值班室。参谋长，我们作战部也陆续接到了部队的报告，汇总消息以后，我们向军区首长做了汇报。军区的提司令和李政委指示，立即收拢各部队人员，尤其是在外训场地的部队，随时做好抗震救灾的准备。是，总部已经下达预先号令。明确我战区部队采取铁路、航空、摩托化、机动相结合的方式，以最快的速度到达四川汶川地区执行抗震救灾任务。战区已经在今天下午七点钟成立了应急指挥小组，由我和李政委负责。同时，党委决定，战区前进指挥所由陈副司令员和洪副政委牵头，作战部李部长、通信部曾部长。还有各部门主官全部参加前置保障，分别动身随任务部队向灾区出发。应急指挥小组的具体工作由唐开副部长牵头，确保我战区空前规模的立体大机动按时间节点完成。同志们，前区应急指挥组必须密切的关注我们部队的开进情况，无论是铁路输送也好，空运或者摩托化机动，一定要随时掌握我们部队的情况。确保我们的部队在规定的时间内到达季节的救灾现场，这是我们完成任务的第一个先决条件。如果部队不能在规定的时间之内机动到集结地域，一切都是空话。同志们，人命关天，十万火急，立刻执行。是。铁军师首批摩托化先遣部队已经出发。由红军团一营三百人，三十台车形成一个行军梯队，经由渑池、潼关、西安、汉中、广元抵达四川汶川。任务是先期抵达灾区，摸清情况，为大部队和首长提供准确的救灾信息。另外，铁军第一梯队四千人由空运投送，第二梯队六千人由铁路输送。好的，知道了。给我接樊副部长。哎，樊副部长，各部已经陆续出发了。跨区交通保障的情况为什么还没报上来？我战区抗震救灾部队铁路输送首批首列已经按时发车，首批输送的部队新四军一师两个机步旅以及。零七集团军铁军师一共，空运的第一批第一架次航班已经按时从郑州国际机场起飞。机长包括程副司令员
、红副政委、赵副参谋长，以及两个集团军的部分前指人员，还包括五个野战医疗所的一百六十一名医务人员和二十余吨的装备物资，预计在上午的十点十五分会准时到达成都双流机场。国内多家航空公司的飞机被紧急征用，可以说来一架装一架，买一架飞一架，很好。符合准战争机动员。我们的两个陆航团三十余架直升飞机，中间只用四次加油和调整，八个小时之内就全部到了总裁机场，而且没有出任何状况，足以说明他们平时对装备的保养以及训练水平之高。很好啊，这一下子可以展示一下我们陆军的翅膀有多硬。我相信，如果再有一次战争，甲午战争，南京大屠杀的悲剧就不会再重演了。唐副部长，空运是重中之重，今天晚上无论如何要把部队运上去。今天晚上的新闻联播要播报我去部队的空运，这么大规模的空运在历史上也是从来没有过的。部队空运完毕之后，立刻报告总部。是司令员，从这一天的情况来看，部队开进非常顺利。摩托化机动也比想象的要快，先头部队还有一百多公里，估计今天就会到。虽然只是铁军的一个营，但是战斗力非常强。我打断一下，啊，唐副部长，我们铁路运送梯队此时此刻都在湖南境内，输送的军列一路避让特快旅客列车，这人命关天的事儿，你们作战部门就协调不下来吗？啊？你反映的情况，我已经向领导汇报了。齐司令员也非常非常的生气，他亲自给总后的军交部部长打了电话，正在协调，很快会有结果。我再如实汇报一下。我的战士，现在已经都急得直跺脚骂娘了。铁路运输慢的问题要积极的协调解决，只要是装弹站允许，我们就要最大的限度压缩列车的运行时间，部队到不了现场。到不了目的地，到不了救灾现场，一切都是空话。是。给我接龙参谋长。哎，龙参谋长，你这骂人骂的效果不错呀。我没骂人嘛，在这万众一心的时刻，有良心的人都不能那么干。我现在把协调的结果向你汇报一下。铁道部专门下达了调度命令，啊，首先，所有列车包括客车、动车都要给军列让行。第二，军列靠站的时间要缩短，军列靠站期间的必要的技术检查必须要控制在十五分钟之内。齐司令员。对于这个答复非常满意，不知道参谋长你的意思如何？你们的协调工作很有效，啊，大家都辛苦了。人命关天，十万火急，抗震救灾就是命令。人民的生命高于一切。中国人民解放军数十万官兵夜以继日向灾区紧急开进。各部队首长以及战区的两位主要首长的指示，它代表了我们几万名官兵心急如火的焦急状态。大家都清楚啊，同志们，五月十三号、十四号、十五号对于灾区的群众意味着什么？我们救灾的部队早一秒钟到达灾区，就可以多救出一些生命。在我们各部的电文往来当中，多次出现了“人命关天”这样非公文式的急迫用语，说明这次抗震救灾完全是一场生存战胜死亡的战斗。零七集团军明白，同志们，这次救灾到目前为止。各部的表现值得肯定，但是确实也出现了很多纰漏，有些单位对于这次任务的性质认识不明确。救援工具、防护装备要在路上买，有些单位野战食品准备的不够充分，还有些单位甚至在路上还要取钱，办事拖拖拉拉。这个问题我提醒大家马上解决，如果再出现类似的问题，那就不是小问题了。零七集团军明白。虚心接受。虽然这俩批评都是针对我们的
，但是人家说的有道理啊，你不得不服。这就是咱们精英中的精英啊，他在指挥中心打起仗来，我们不吃亏。我告诉你哈、啊，在部队干，你首先就得知道自己吃几碗干饭，得分得清大小王，这才是基本战法，明白吗？只要你有本事，首长是不会埋没你的。参谋长说的不错，谭凯副部长指挥协调能力特别强，而且敢说话，不怕首长骂。所以啊，首长们才那么重视他。虽然他已经年过五十了，但是很有可能当作战部长。而且啊，没准是在我之前当了咱们军长了。喂，啊，参谋长，老薛啊，你们到哪儿了？呃，现在离成都还有六十五公里。啊，下了高速以后啊，有志愿者的车队啊，去跟他们的负责人联系，把这任务划分，让各个团把路带好。明白了，参谋长。三个战区的首长都亲自带着前指人员以及先头部队，顺利的到达了灾区。很好。总部的首长听说我们铁军的先头部队已经率先到达了救灾现场以后，连声说了三个好啊，夸赞我们的铁军部队是一支能打硬仗、能打恶仗的光荣部队。老婆，你看，出问题，谈侃谈侃。三军将军在国家危难之时，高度的责任感和无比的忠诚。那么也体现了我军在新军事变革背景下，应对多重威胁、突发危机以及多兵种作战的强大能力。这次远程机动，距离之远，规模之大，行动速度之快，是我军历史上前所未有的。那么人们常把。数字化时代的军事行动的初始状态，称之为进入行动窗口。我们这次虽然不是经历战火洗礼，也可以称为特殊的进入行动窗口。怎么回事？打不通啊！在我们这里出动了三千多名官兵。谭凯讲的不错，我们刚才在看你这个接受中央电视台的采访，很好。你给小冷打个电话问问，香港这边都已经行动起来了，我要捐款，而且我还要到前线去慰问一下。行。哎，小冷啊，哎，对，呃，我和大许啊在看电视呢，看见唐侃了。啊，大许啊一直在给他打电话，打不通。我这几天也只能在电视上看到他，我也不知道他在哪儿呢。你说他干这活不就是让我找不着他的活吗？唐大笑在电视里很出彩，全世界都知道了。哎，大许这会儿啊特别激动，要去慰问。我听那个谭南嫂子说，呃，龙潭啊现在已经带着部队徒步开进映秀镇了。我们家老唐现在应该在路上，我想办法联络他，让他尽快的协调。哎，你等会儿啊。小冷，哎，我刚才看到我们的兄弟们啊，都已经上去了。我不能袖手旁观，我要去给他们送大红包啊。嗯，谢谢你。哎，大许啊，你找我啊？啊，唐凯，你现在在哪儿啊？哎，你说话声音怎么了？像睡觉一样。累了，我确实睡了一觉。哎，唐凯，我看见你小子在中央电视台接受采访了。电视台说咱们现在战区已经出动了四万五千多兵力了。哎，你现在那边什么情况？啊，四万多兵力，大规模的作战部队迁移。主要首长在前移，军区的指挥中心在前移，你说我在哪儿？哎呀
，您咋来这么大口气啊？啊，哎，我问你，龙潭他们现在在什么位置啊？我要去慰问他们。这我不能跟你说，我现在挺忙的，不跟你聊了。我估计你给龙潭打电话，他也不会接。哦，对了，很多企业还有文艺界的人士都到第一线去慰问了。你要慰问，你就去。狗东西，又给我打官腔，睡你的觉去吧。好，就这样。当人民的子弟兵不顾自己的生命危险，在倒塌的废墟中解救出一个又一个濒临死亡的生命，汶川人哭了，中国人都哭了，但汶川人的牌子上却写着“汶川不哭”。龙潭率领的铁军，在汶川抗震救灾中，任务完成的更为突出，尤其是铁军的机步旅。完成了几乎难以完成的任务。他们被总政和中宣部评为抗震救灾先进单位。抗震救灾结束后，机部旅田旅长要到全国做巡回报告，无法参加数月后与我军第一支数字化蓝军装甲团进行的对抗演习。军区决定让唐汉到机部旅代理旅长指挥这次演习。我回来了，回来了。啊，孩子呢？刚睡着。啊，吃饭了吗？我吃了。我哎，我很快就要走了，去演习了。刚回来就走？啊，蓝军都上去了，我再不去太晚了。哎，就打你当了这个代理旅长之后啊，我见你一面跟过年似的。忙呗。哎，你听说了吗？机关啊都在传，说龙潭马上就要提军长了，那个李部长也要到军里去当参谋长，大家都在说下面这个接班人肯定是你。可是你说现在这个风气，花钱买官的、走关系的，有没有才干，人家什么官都能当得成，这叫什么事儿啊？就这个位置，不知道有多少不明飞行物惦记着呢，你稍不留神，人家就着陆了。在这个时候，你还往外跑，你觉得合适吗？要不然你也去找找领导，摸摸情况。我坚信，升迁靠本事，不找不跑，这个作战部长他照样是我的。这点自信我是有的。谭侃同志，你今年多大了？五十一了。那你不糊涂啊？哎。自从我嫁给你那天，我就确定你是一个帅才，领导一定会擦亮眼睛重用你，所以在你的工作上我基本上没有参与过，对不对？对。但是这两年我真的开始心慌了，要不然这样，你去演习，我去找领导。不行。怎么就不行啊？咱们又不花钱买官，又不乱跑关系，我就是跟领导说一说你这种。不行。你看啊。我们都不是圣人，对吧？都是普通人。你说为了工作，为了联络感情，吃个饭、喝点酒，我们都有过，这很正常。嗯，你要往领导那儿送大礼、送大钱，我们首先没有这个钱，我们都是吃工资的，对吗？我们就是有这个钱，我们也不能送，那成了跑官买官了。凡是跑官买官的人都不是好人，肯定都有问题。我没说咱们要花钱去买官啊，你你听我说完，我父亲常跟我说。做人，尤其是做军人，一定要铁骨铮铮，一定要挺胸抬头，不对吗？对呀、啊，咱爸说的非常对呀、啊。嗯，其实你到机部旅去当代理长，我心里特别高兴。你说这个提拔得靠才干，我也同意。但是这活怎么干，怎么干能干得漂亮，关键你得让领导看得见呢。你看人龙潭，人当军长。那活也是干出来的，官也不是买回来的，但是活干得漂亮啊！啊，我的活干得也很漂亮，我相信领导的眼睛不瞎。当然，我要向龙潭学习。哎，你
每一个军人都有一个将军梦，对吧？每一个军人都有当英雄的情节，英雄就是干出来的，不是送礼送出来的。我没说要去给人送礼，嗯、跟我来。这首诗的名字叫《英雄》。抗战救灾的时候，我常常读这首诗，写的非常好。英雄是什么？英雄是在生死面前敢于踏出一步的人。英雄是什么？英雄是在危难之时，敢于迈出一脚的人。英雄是什么？英雄，是浑身弹孔仍用双臂抱紧红旗的人。英雄是什么？英雄是心里满是伤疤，仍旧眷恋这片土地，仍旧痴情不改的人。英雄是什么？英雄是背上有傲骨。心中敢担当的人，英雄是什么？英雄是你和我，我和他，是那些甘愿为了伟大的民族复兴奋斗不止的人。我会给你带回一个大大的惊喜。哎呀，我不要什么惊喜，顺利就好。我会带着胜利回来的。宴席没有胜负，平安就好。好了嫂子，我是小冷。哎，小冷啊，啊，什么事儿啊？啊，也没什么事儿。唐侃走了，去机步旅，说是有演习。哦，我知道，龙潭跟我说了，龙潭也去啊。哎呦，我跟你说，龙潭可说了啊，这次演习完了之后，那你们家唐侃一定会提的，作战部长非他莫属。哎呀，嫂子。话是这么说，我这两天就为这事儿，我根本就睡不着觉。唐侃这个人你还不知道吗？脾气直，爱得罪人。别人不敢说的话，不敢做的事儿，他都敢。没事儿，别担心了。你们家唐侃那么能干，领导多器重啊！放心吧，这次提拔绝对十拿九稳。我是这么觉得，他要是不犯错误。不得罪人应该是没问题的，嫂子，你说他都五十一了，这次要是不提拔，我真是觉得以后也没什么希望了。是是是，这还真是个事儿呢。嗯，你这节骨眼上，他真是不能出错，绝对不能得罪人呢。这样吧，我我回头跟龙潭打个电话，我跟他说让他看着点唐侃，这个演习术绝不能出任何闪失，出闪失那就是龙潭的错，行吗？嫂子，我听你这么说，我心里踏实多了。啊，嫂子，啊，你跟龙潭说，给他下死命令，不能得罪人。好，好，好，好，好，你放心，我肯定说的更严重一点，放心吧。啊，好嘞，嫂子，那就这样啊。啊，有事常打电话。好，嗯，拜拜。哎呀，操心呐。<笑>